Re, vis eters ir te. Загадка, которую еще предстоит разгадать. Сын немецкого офицера ищет свою сестру или брата, ищет в Риге, потому что в годы немецкой оккупации Латвии у его отца был роман с латышской девушкой. Возможно, у них родился ребенок. Но самое интересное, что его отец тогда все снимал на видеокамеру. И помимо истории одной пары, мы можем узнать, чем жила Рига военных лет. Рижское шоссе у междугороднего автобуса спустило колесо. Окрестности Турникалса, вот виднеется церковь. Центр города – железнодорожный мост, а это понтонный. Разрушенная взрывами старая Рига. Тейка, трамвай сошел с рельсов. Эти кадры сняла во время немецкой оккупации офицер германской армии Кристоф Штрибдинг. Он увлекался фото- и видеосъемкой и снимал все, что видел. Инженер по профессии, он работал на почте Германии, а потом присоединился к рядам немецкой армии. Судьба закинула его в Латвию. Вы знаете, специалиста по телекоммуникациям не могли просто так отправить на фронт. Допускаю, что отец никогда не слышал свист пуль. Он всегда был позади фронта. Его отправили в Ригу. Там не было непосредственных военных действий. Там был довольно большой телекоммуникационный узел восточной территории. Очень важный, так как вся связь шла через Ригу. Тема войны в разговорах отца появлялась, когда он говорил о том, что было неправильно. О том, что Гитлер и фельдмаршал Ромель делали неправильно. Но до конца мы тему войны так и не обсудили. Историк Оскар Грузенч для своей докторской диссертации исследует тему детей войны, тех, у кого мамы латышки, отцы немецкие или советские военные. Более 40 интервью я уже записал. Это дети, которые родились от латвийских гражданских лиц и немецких военных, и от советских военных во время войны. Возможно, пришло время, когда они могут свободнее говорить об этом. И вот небывалая удача в его руки попало письмо от жителей Германии Гюнтера, который хочет раскрыть тайну своей семьи. Оскарс пригласил его в Ригу и записал четырехчасовое интервью. Гюнтер рассказал, что тайну отца ему раскрыла тетя. Однажды мы говорили о семье и о том, сколько я должен знать о своей семье. И она сказала, что не знает, было ли это в Риге или в Германии. Но однажды она увидела женщину с ребенком, и отец сказал, это мой ребенок. Я смутился. Вот тогда, по словам Гюнтера, у него и возникла мысль найти своих латвийских родных, брата или сестру. Люди, особенно в зрелом возрасте, хотят понять историю своей семьи, больше понять о себе, оглядываясь в прошлое. Поэтому Гюнтер и затеял эту детективную историю. То, что Гюнтер приедет в Ригу с фильмами, снятыми отцом, стало для «Оскара» приятной неожиданностью. Эти фильмы смонтированы, и они не в хронологическом порядке. Это, конечно, жаль. Мы не знаем, сколько всего было исходного материала и что еще было на снятых кадрах. Там есть и гражданская жизнь, и военная. Для темы моей диссертации там очень интересный быт и как люди реагировали на оккупационные силы. Там, где снят пляж, мужчины, скорее всего, его немецкие армейские коллеги, а девушки местные. Есть и такие кадры, которые музей оккупации, получивший права на эти материалы, предоставляет только исследователям. Есть очень важные кадры, связанные с войной. Латвийские легионеры, советские военнопленные, евреи, подверженные немецкой оккупации. Гюнтер за 70. Он не теряет надежду найти своих латвийских родных. Вот возлюбленная его отца. Кристоф снимал ее много и в разных ситуациях. А вот и он сам. Секрет немецкого офицера еще не раскрыт. Но есть надежда, что кто-то узнает на фото эту женщину. И тогда еще один фрагмент исторического пазла встанет на свое место. Ян Рыбинчик и Ворожепицкий с Латвийское телевидение.